শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি রাসেল আহমেদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আজকে আমরা দেখব সার্ভিস পেজ কিভাবে আমরা করতে পারি অর্থাৎ সার্ভিস পেজে দুইটা সেকশন রয়েছে তো এখন আমরা ঠিক একই ভাবে এখানে যাব যাওয়ার পরে এখানে নতুন একটা ফাইল নিব সেই ফাইলটার নাম আলাদা করে দেব অর্থাৎ এখানে আমরা টেমপ্লেট টেমপ্লেট service.php তো টেমপ্লেট সার্ভিসেও আমরা ঠিক একই ভাবে পেজ পিএসপি এর কন্টেন্ট গুলো কপি করব এবং এখানে আমরা পেজ পিএসপি থেকে কন্টেন্ট প্রথমে নিয়ে আসলাম তারপরে আমরা এখানে দিয়ে দিব যে সার্ভিস টেমপ্লেট অর্থাৎ এর আগে যেভাবে কমেন্ট করেছি টেমপ্লেট নেম সার্ভিসেস টেমপ্লেট অর্থাৎ এখানে সার্ভিসেস টেমপ্লেট দিলাম এখন আমাদের যে দুইটা ব্লক লাগবে এখন খেয়াল করতে হবে এই ব্লক হোম পেজের সাথে মিলে কিনা অর্থাৎ আমরা এখানে যদি হোম পেজে যাই এটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজ তো আমাদের হোম পেজে দেখা আছে সার্ভিস সেকশনটি রয়েছে এখান থেকে আমরা সার্ভিস সেকশনটি নিয়ে আসবো অর্থাৎ তার আগে আমাকে যেটা করতে হবে আমরা হচ্ছে এখানে যাব অর্থাৎ সার্ভিস সেকশনটির জন্য আমরা এখানে যাব হচ্ছে প্রথমে ইন্ডেক্স পিএইচপি তে যাব অর্থাৎ এখানে আমরা যে ইন্ডেক্স পিএইচপি রয়েছে ইন্ডেক্স পিএইচপি তে গেলাম যার পরে আমাদের সার্ভিস সেকশন যেটা রয়েছে অর্থাৎ এইটা হচ্ছে আমাদের সার্ভিস সেকশন তো সার্ভিস সেকশন এখানে কাট করব কাট করে ঠিক একই ভাবে গেট টেমপ্লেট পার্ট তারপরে এখানে আমরা যাব হচ্ছে কন্টেন্ট সার্ভিসেস তো সার্ভিসেস নামে আমি একটা পেজ করব সেখান থেকে আমরা নিয়ে আসব তো সেজন্য আমরা এখানে যাই কন্টেন্ট ফোল্ডারে কন্টেন্ট ফোল্ডারে গিয়ে এখানে নতুন একটা ফাইল এখানে গিয়ে সার্ভিসেস ডট পিএইচপি তো তারপরে সার্ভিসেস যে ফাইলটা সেই ফাইলটাতে আমরা এই কন্টেন্ট গুলো দিয়ে আসবো আচ্ছা তো এখন আমরা সার্ভিসেস পিএইচপি যেটা সেখানে আমরা যেই গেট টেমপ্লেট পার্ট করে যে অংশটুকু নিব সেই অংশটুকু এখানে দিয়ে দিব অর্থাৎ এখানে আমাদের কন্টেন্ট হবে না অর্থাৎ এখানে ডিরেক্ট সার্ভিসেস কন্টেন্ট চলে আসবে তারপরে এখানে আমাদের ম্যানুয়াল কন্টেন্ট হবে অর্থাৎ আমরা যদি এখানে যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে এই সেকশনটি লাগবে আমাদের এখন এখানে ইন্সপেক্ট করি তো ইন্সপেক্ট করে আমরা এখান থেকে যে ব্লকের যে সেকশনটি এই সেকশনটি আমরা কপি করে নিব অর্থাৎ রাইট ক্লিক করে কপি আউটার এস টি এম এল এখানে গিয়ে ডিরেক্ট আমি এখানে দিয়ে দিব অর্থাৎ এখানে যে আউটার এস টি এম এল টুকু নিলাম এবং এটা এখানে আমরা দিয়ে দিব পিএইচপি এখো গেট টেমপ্লেট ডাইরেক্টরি ইউ আর আই অর্থাৎ এই অংশটুকু আমরা এখানে দিয়ে দিব তো এখন আমরা সার্ভিস পেজ যেটা আমাদের রয়েছে অর্থাৎ এখানে গিয়ে সার্ভিসেস এখানে গিয়ে যে এডিট পেজ তো এখানে আমরা সার্ভিসেস টেমপ্লেট যেটা নতুন করলাম সেটা দিয়ে দিব এরপরে হচ্ছে ভিউ পেজ দেখতে পারবো যে আমাদের সার্ভিস যে পেজটা সেই পেজটা এখানে হয়ে গিয়েছে আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন যে সার্ভিস পেজের এইটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা এরকম সাধারণের ব্যাকগ্রাউন্ড হবে আচ্ছা আমি একটু দেখে আসি যে সার্ভিস পেজের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসলে কি রঙের হবে অর্থাৎ এটা এই কালার আচ্ছা সার্ভিস পেজে এটা নাই অর্থাৎ সার্ভিস পেজে খেয়াল করে দেখেন সার্ভিস পেজে এই সেকশনটি নাই এখন এই সেকশনটি সার্ভিস পেজে বাদ দেব কিভাবে আমরা দুই ভাবে বাদ দিতে পারি প্রথমত আমরা বডির যে ক্লাস রয়েছে ডাইনামিক ক্লাস অর্থাৎ আমরা এখানে যদি দেখি বডিতে আমাদের ডাইনামিক ক্লাস দেওয়া হয়নি খেয়াল করেন এখানে ডাইনামিক ক্লাস আসার কথা তো আমরা হেডার পিএইচপি তে গিয়ে আগে ডাইনামিক ক্লাসটা অ্যাক্টিভ করব অর্থাৎ হেডার পিএইচপি এখানে যাই এখানে গিয়ে বডিতে যাতে ডাইনামিক ক্লাস পাই সেজন্য আমাদের এখানে একটা ফাংশন ইউজ করতে হবে তো সেই ফাংশনটার নাম হচ্ছে ডাইনামিক ক্লাস অর্থাৎ এখানে বডি ক্লাস পিএইচপি পিএইচপি বডি ক্লাস অর্থাৎ এটা ওয়ার্ড পেসের একটা ফাংশন যেই ফাংশনটা দিয়ে এখানে ডাইনামিকলি কিছু ক্লাস যুক্ত হবে আচ্ছা তো আমি এখন এখানে আবার রিফ্রেশ করি তো রিফ্রেশ করলে এখানে দেখতে পারেন যে পেজ টেমপ্লেট 
इजिली उंड विभिन्न तो एखे बोल पी एस पी पेज टेन जो दस नम्बर पेज है से क्षेत्र एल्स अर्थात एखे बला हम दस नम्बर पेज हम क्लस होना अन्न जेको समय क्लस टाइम इ स्पेज टा दिए एखे दिए जो रिफ्रेश करी अर्थात एखे गलम ख्याल करें एखे क्योंकि फुटार रिभार्स कर दस हम 
ইয়ে করে করা হবে যে নট করে আপনি এখানে করতে পারেন ঠিক আছে কিভাবে এখানে আপনি যদি যান যে সার্ভিসেস পিএইচপি এখানে যদি এলস না লিখতে চান সেক্ষেত্রে सिंपली এখানে নট করে দেন তাহলে এটা রিভার্স হয়ে যাবে যে 10 ছাড়া যে কোনো কিছু হলে সেক্ষেত্রে এখানে একটা আইডিটা আসবে তো এই হচ্ছে যে সার্ভিস পেজে ট্রিক্স এবং যেটি যেভাবে আপনি এখানে কাজ করতে পারবেন সেটা আর এর পরে হচ্ছে আমাদের রয়েছে ওয়ার্কস্পেস ওয়ার্কস্পেসের জন্য আমরা হচ্ছে এখানে আমরা যদি এইচটিএমএল এ দেখি ওয়ার্কস্পেসের জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে একটা ইয়ে করতে হবে কাস্টম পোস্ট রেজিস্টার করে এই এইগুলো নিয়ে আসতে হবে তো তাহলে আজকে এই পর্যন্ত আগামী দিন আমরা এটা দেখব সব ভালো থাকবেন